What's up YouTube? Ako si Marco and welcome to my channel. And for today's video, i-review ko ang aking latest Puma pickup, ang Puma Liquid Cell Optic. Yung Puma Liquid Cell Optic, uh, linabas siya uh, mid this year, 2019, and nagkaroon ng marketing campaign yung Puma, and sinend nila tong particular shoe na to to sneaker YouTubers, and um, pinare-review nila. So, ang colorway na pinadala ng Puma sa, sa mga reviewers would be yung um, yung primarily vault and uh, blue and red so medyo makulay siya so ito yung picture lagay ko dito sa taas and pinadala to sa various sneaker youtubers sila um, wear testers sila Mr. Fomer Simpson si uh, Jack Slade tsaka si Seth Fowler and pinareview yung shoe sa kanila so ako naman um, nakita ko siya itong particular shoe na to nabili ko siya sa um, asos.com and um, nakita ko during that time, naka-sale siya. So, yun yung isa sa mga reasons kung ba't ko din siya kinuha. Um, pumapatak na sa 2,800 pesos siya from around the original price niya, mga 100 plus dollars. So, hindi na din masama. So, in-order ko na. Unfortunately, walang, um, sa totoo lang, mas gusto ko yung color na yung may vault and uh, blue and red. Uh, unfortunately, hindi naka-sale during that time and full price pa siya. So, uh, I ended up buying this this particular colorway of the of the shoe and kung hindi niyo pa napapanood yung aking um experience sa pag-purchase nito particular shoe na to sa ASOS website um i-link ko na lang sa description below so yun um so we'll start na tayo dito din sa um sa review so i-describe ko lang muna yung uh, yung design ng shoe so uh Ang isa sa mga pinaka-distinct dito sa shoe na to would be um, yung upper niya. Um, di ko lang kung nakikita sa camera but kaya siya optic. Tingin ko kaya optic yung pangalan is because translucent yung upper niya. So, ibig sabihin ng translucent is medyo see-through siya. So, ngayon kasi may mga tissue. So, tanggalin ko for now yung tissue. And um, bulk ng shoe is translucent. So, kung pasok ko yung kamay ko, ayan, may kita nyo na yung mesh material niya nakikita yung ibang part ng upper so ayan so all the way in ayan sa toe box kita din may mesh material din so kita kitang kita talaga yung um <coughs> yung loob ng shoe so uh, i would say similar siya dun sa Nike yung React ano um 87 React so parang mesh siya so ang isa din sa selling point kung bakit gusto ko din to is wala pa akong um, mesh material na shoe and um, ang maganda is pwede mo i-customize yung look ng shoe palitan niyo lang yung color ng socks niyo and um may kita siya uh, through those uh, through the mesh material uh, na hindi na cover ng mga overlays so yun yun yung primary um, one of the unique things about this particular model and uh, sige, ma ma punta na tayo dito sa um, outer side ng shoe. So, meron tayong um, Puma logo na hard plastic siya. And meron din mga overlays ng black. Black and parang kung titignan niyo mabuti, may black Puma logo din sa loob na nakatranspose yung plastic na Puma logo. And meron din um, Puma, Puma logo na dun sa initial na lace loop niya sa shoe. And um, dito naman sa toe area, uh, meron mga triangle, triangle na gray and in purple colorway na mga fuse material. Uh, siguro nakakatulong din yan dun sa stability ng shoe kasi nga um, mesh nga lang yung ibabaw niya. And pag mapunta tayo dito sa tongue area, so ang pang shoe, pang pang tali niya is or simple lace, uh, hindi siya lace loop, so mga butas lang talaga siya. So, in black and purple na may fuse material. And sa tongue area, naka-spell out. Uh, hindi masyado nakikita kasi <laughs> may shoelace pero naka-spell out yung Puma in purple. And dito naman sa tongue, may pull tab na merong Puma logo na translucent na black plastic material. And ayun. So, yung laces is in black and yung lace tips niya is in purple. 
So, kung papansin niyo overall, yung theme ng shoe is black and white and uh, konting hints ng purple. So, yun yung sa outer side ng shoe. Dito naman tayo sa loob ng shoe, mas konti yung, yung design. So, kita lang yung plastic Puma logo as well as yung um, similar to the other side, merong uh, plastic na lace loop for the initial lacing and may fused material na purple. And that's it. Um, dito naman tayo sa, sa likod ng upper din is may pull tab na itim and kung papansin ninyo merong black black part dito tas may cut out lang for for the mesh siguro itong black part na to para may, may konting uh, stability din at saka makatulong din sa, sa shape ng shoe although pagkapain mo sobrang nipis siya parang wala lang siya <laughs> parang manipis lang siya na tela hindi siya cushion or hindi siya padded so um, so yun, um, yun lang yung material din niya sa loob. So next, siguro i-share ko sa inyo yung uh, mid midsole. Uh, describe ko yung midsole. So yung midsole niya is using the, ayan nakasulat sa likod, is the liquid liquid cell technology ng, ng Puma. So um, yung liquid cell, um, ano siya? Uh, gel cushioning system. So, um, yung uh, pagtitignan yung mabuti yung cushion, sa loob may kita nyo may mga parang mga honeycomb na shape. So, ang idea daw nun would be uh, kinuha nila from nature. So, yung honeycomb yung parang sa mga bees, sinasabi na structurally sound daw yun and mas strong daw siya yung shape na yun kasi base nga din daw sa nature. And ginamitan nila ng uh, liquid liquid na gel technology sa loob. So, yun. So, trans, trans, pa, translucent yung heel niya na um, yung sa may, ano, sa may midsole and nandun sa loob yung gel and may kita nyo din yung shape ng parang honeycomb shape dun sa loob. So, yun. Um, dito sa sa medyo harap din ng shoe is meron din in purple na translucent material tas nandun din may gel din sa loob and nandun din kita din yung hexagon uh, hindi ma hexagon yung mga honeycomb shape dun sa loob so dalawa yung cushion niya meron isa uh, dito sa harap at uh, saka dito din sa sa back ng shoe so uh, nagbabasa-basa din ako about about the cushioning system and um, siguro I would say na similar din siya dun sa gel cushioning si system ng A6 before and yung um, honeycomb it reminds me of the uh, cushioning system ng Reebok dati yung uh, hexalite <laughs> ng, ng Reebok sa mga shoes nila before so yun yung um, cushioning technology and in the <coughs> in the um, uh, mid mid sole dito and um, mapunta naman tayo dito sa ilalim ng shoe, shoe sa um, sa outsole so ayan siya yun yung track pattern niya so may kita na meron ng mga honeycomb na shapes dito sa gitna at saka normal hard leather din naman siya so ayan so typical lang din naman and ano lang curious lang din merong mga butas-butas dito para makita niyo yung cushioning technology sa loob so makita niyo yung translucent na part dyan ng ng sole para makita niyo yung um, yung gel cushioning liquid cell cushioning system sa na nandito sa heel uh, sa harap meron din dito meron din mga butas-butas dito para makita niyo yung mga purple na ano yung gel na nasa loob dito sa purple na cushion sa harap ng shoe so, yun, um, yun lang naman yung um, description din ng shoe and um, overall, um, okay naman yung um, sa akin, aesthetically, okay naman din siya um, yung itsura niya. Although, yun nga, dito yung first um, first choice ko for the colorway, okay na din siya um, with with the shape and the, the look of the shoe. So, medyo uh, chunky nga yung midsole niya. So, medyo may dad shoe look din siya. Uh, although, um, hindi siya ganun ka-bulky. Lalo na kapag nasot niya na on feet. So, um, may dad shoe vibe siya pero hindi siya ganun ka-bulk. Ka ka-bulky pag titignan. And, with regards nga naman sa cushioning, um, although hindi siya kasin lambot siguro ng boost, um, 
comfortable din siya. So, hindi na din masama yung cushioning system ng particular shoe na to. So, um, malambot din siya. So, maganda siya pang lakad. And, yun nga, kasi yung upper niya, uh, mesh material siya. So, I wouldn't suggest na ipantakbo niya din siguro to. Kasi, questionable talaga yung... Um, yung stability kasi kung titignan nyo, yung mesh material, sobrang lambot niya. And uh, kulang talaga sa tingin ko for the support and cushioning dito sa upper. So I would suggest na although mukhang heavy duty tong outsole niya, I would suggest na pang lifestyle lang siguro tong sneaker na to. So that's it. Siguro after sa outro, I'll, I'll show you some on-feet uh, videos of this particular shoe. All in all, um, satisfied naman ako sa purchase ko. And um, yun nga, since I purchased it on a discount, so panalo na din siya for me. So I would suggest na you could cop this. Yun nga lang, um, this particular sneaker, um, unfortunately, hindi nyo mabibili ito locally as, at the moment, as far as I know. Kasi uh, pag tumingin ka dun sa local na Puma, Puma Limited na store, um, hindi ko siya nakikita. So... Uh, puro man nakikita ko lang is yung mga Thunder Spectra pati yung mga RSX or RS, other RS models. So, hindi pa nakita nito locally. Um, kahit sa online, um, bihira lang din. Siguro uh, sa online na mga Zalora, hindi ko siya nakikita. So, dun ko lang siya nakita either sa Amazon or dun nga sa ASOS. So, medyo mahirap din siya i-cop dito sa Philippines. Pero kung yun, if you see na okay okay din naman to you could try hunting nga online for this particular sneaker so that's it uh, if you haven't subscribed yet from from my channel please do so um, uh, click nyo din yung um, notification bell to get notified sa mga bagong videos na ilalabas ko so again thank you for watching and see you sa susunod na video